ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மோஷன் இன் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் மோஷன் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதில் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் கொடுத்தோம்னா அது எந்த டேரக்ஷனில் போகாது எல்லாமே பார்த்தோம் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அங்கே எப்படி வந்து அந்த பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகும் அது மேலே என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வந்து நம்ம வெலாசிட்டி செலக்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாலேஜில் நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம வந்து டீச் பண்ணிக்கோ ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் வைஸ் ஃபார்ம்லா டெரிவேஷன் கிராஃப் ஷீட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சாப்டர் வைஸ் நோட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த நியூஸ் கீம் சொல்லிக்காங்க அதுக்கான சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பெஸ்ட் புக்ஸ் மோட்டிவேஷன் வீடியோ ஸ்டடி டெப் ஸ்டடி பிளான் டைம் டேபிள் அண்ட் கிளாஸ் ஒர்க் அப்புறம் இருக்க கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து கம்ப்ளீட் கிளாஸ் ஒர்க் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க <laughs> ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கவும் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சேம் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஒய் ஆக்சஸ்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜெட் ஆக்சஸ் இந்த டேரக்ஷன் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகுது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அது ஏன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கேஸ் எடுக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஸோ நம்ம சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சார்ஜடு பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுது இந்த சார்ஜடு பார்ட்டிக்கலுக்கு பர்பண்டிகுலர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எடுக்கிறோம் எப்படிக்கா பர்பண்டிகுலர்னு சொல்கிறீங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அந்த சார்ஜடு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது ஜெட் ஆக்சிஸில் நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அந்த டேரக்ஷனில் எக்ஸு ஒய் ஜெட் இந்த மூணு ஆக்சிஸுமே எப்படி இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் கரெக்டா அப்போ இந்த சார்ஜடு பார்ட்டிக்கலுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கு புரியுதா ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ஒரு சார்ஜடு பார்ட்டிக்கல் மேலே ஆக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகும் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்துருக்கோம் ஸோ லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்இ ப்ளஸ் எஃப்பி வெக்டார் எஃப்இனா என்னது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜடு பார்ட்டிக்கல் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்துச்சோ அது ப்ளஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது மேலே எவ்வளோ கொடுத்துச்சோ ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் அண்ட் அதோட ஃபார்ம்லாம் தெரியும் கியூ டைம்ஸ் இ வெக்டார் ப்ளஸ் வி க்ராஸ் பி இதெல்லாமே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் சப்போஸ் நம்ம இந்த கேஸ் என்ன எடுத்திருக்கோம் எலக்ட்ரிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாமே பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது இப்போ தான் நான் சொன்னேன் பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ஒரு ஒரு ஆக்சஸ் மேல தானே இருக்கு அப்போ ஒரு வெக்டார் இது எல்லாமே வெக்டார் தான் இ வெக்டார் வி வெக்டார் பி வெக்டார் இது எல்லாமே வெக்டார் தான் வெக்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் வெக்டார் அப்படின்னா என்னது ஸ்கேலார் வேல்யூ அதோட டேரக்ஷன் ரெண்டே சேர்த்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி வரும் அதோட ஸ்கேலார் வேல்யூ அதோட மேக்னிடியூட் இன்டு டேரக்ஷன் கரெக்டா ஸோ அதான் சரி நம்ம மேக்னிடியூட்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அதட்டு இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேக்னிடியூட் இன்டு டேரக்ஷன் ஸோ அதான் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ வெக்டார் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலான்னா அதோட மேக்னிடியூட் இ இங்கே வெக்டார் எழுதக்கூடாது அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இ டேரக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கு ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னா அது என்ன புரியுது <laughs> ஏன்னா நம்ம அங்கே என்ன எழுதுகிறோம் வெறும் அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி வெலாசிட்டிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ வெலாசிட்டி இன்டு அதோட டேரக்ஷன் ஐ கேப் ஓகேவா புரியுதா இது இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் க்யூ அப்படியே தான் இருக்குது இ வெக்டார்க் பல என்ன எழுதலாம் இ இன்டு ஜே கேப் வி வெக்டார்க் பல வி ஐ கேப் கிராஸ் பி கே கேப் இப்போது இந்த க்யூ அப்படிங்கிறது இதுக்கும் காமன் இதுக்கும் காமன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் க்யூ இ ஜே கேப் அது அப்படியே இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த
ஏங்கா அப்போ வி பி அது எங்கே போச்சு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க வி அண்ட் பி என்னது மேக்னிடியூட்னு சொன்னால் அப்போ அது ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸோ நம்பர் நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாவது வந்து வெக்டார்ஸ் இதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அண்ட் ஐ கேப் கே கேப் இந்த இடத்துல யூனிட் வெக்டார் அதனால தான் அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் புரியுதா வி அண்ட் பி அப்படியே நம்ம எழுதிடுவோம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இங்கே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் இது நம்ம எப்படி எழுதலான்னா வி பி வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஐ கேப் கிராஸ் கே கேப் ஐ கிராஸ் கே ஐ கிராஸ் கே நம்ம இதில் டுவெல்த் சாரி லெவன்த்தில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு போகுது ஐ கிராஸ் கே இப்படி போச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஆன்சர் ஜே ஐ இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஐயோ முடிஞ்சிச்சு கேவும் முடிஞ்சிச்சு மிச்சம் என்ன இருக்கோ ஜே நம்ம கிளாக் வைஸில் போனோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கிளாக் வைஸ் இப்போ நம்ம எப்படி போயிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி நம்ம போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஐ டு கே அப்படின்னு பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ஜே மைனஸ் ஜே இது எல்லாமே நம்ம யூனிட் வெக்டர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே லெவன்த்தில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஐ கிராஸ் கே இஸ் மைனஸ் ஜே இப்போது நீங்கள் இந்த டைரக்ஷனில் போகிறீங்க என்ன சொல்கிறது ஆப்போசிட் மாதிரி ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி எழுது போனால் ஐ ஜே இந்த மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போவோம் பாசிட்டிவாக எழுதுவோம் இப்போ நம்ம கிளாக் வைஸில் போகிறதுனால நம்மளுக்கு நெகட்டிவ்னு எழுதுது புரியுதா ஓகே ஸோ ஐ இன்டு கே அப்படிங்கிறது என்னது மைனஸ் ஜே அப்போ இந்த டோட்டல் இடத்துக்கு பலாக நான் மைனஸ் ஜே கேப்னு எழுதலாமா ஓகே மைனஸ் ஜே கேப் மிச்ச என்ன இருக்கும் கியூ பி பி புரிஞ்சிச்சா அந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு திடீர்னு எங்கேருந்து வரல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த கியூ அப்படிங்கிறத இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம் இது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் இது ஜே ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த கியூ அப்படிங்கிறது இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் கியூ எழுதிட்டேன் வி பி அப்படிங்கிறது மேக்னிடியூட் அதோட வேல்யூ ஸ்கேலார் வெளியில் எடுத்துடுறோம் ஐ கிராஸ் கே போடுறோம் அது மைனஸ் ஜே ஸோ மைனஸ் ஜே ஓகேவா இப்போ இதில் இருந்து ஜே காமனா அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கும் கியூ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன நல்லா காமன் ஜே காமன் வெளில எடுத்துட்டோம் கியூ காமன் வெளியில் எடுத்துட்டோம் இ மைனஸ் விபி இங்கே வி இப்படி எழுதக்கூடாது ஏன் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன டினோட் டினோட் பண்ணுதுன்னா இந்த டோட்டல் சிஸ்டமில் இந்த ஒரு சார்ஜர் பார்ட்டிக்கல் போச்சுல அது மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா Q into E minus VB, J vector direction ல அந்த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகும் புரியுதா இது வரைக்கும் கிளியராக இப்போது நம்ம அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் இப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் க்ரியேட் ஆன ஃபோர்ஸும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னால் க்ரியேட் ஆன ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதோட மேக்னிடியூட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மேக்னிடியூட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா அப்போ டேரக்ஷன் என்ன காரணம் அதான் நான் சொன்னேன் இது மே அப்வர்ட்ஸ்னா இது டவுன்வர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது மேக்னிடியூட் டேரக்ஷன் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ மேக்னிடியூட் மட்டும் அப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் எஃப்இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால் ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் கியூஇ இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுக்கிறோம் அதனால தான் இ மட்டும் எழுதியிருக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டெலாம் வர ஃபோர்ஸ் கியூ விபி இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகிட்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு விபின்னு வருமா இதில் எனக்கு வி மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் நான் வி மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறேன் பியை கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை பி இதுதான் நம்ம வெலாசிட்டி செலக்டர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ வெலாசிட்டி விங்கிறது வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை பி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜு பார்ட்டிக்கலுக்கு வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் மேலே எந்த விதமான ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாது ஏன் ஏன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் சேமாக இருக்குது அண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்போது ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் நியூட்டன்னா இன்னொன்று மைனஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஜீரோ ஸோ அந்த சார்ஜு பார்ட்டிக்கல் மேலே யாருமே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறனால அந்த சார்ஜு பார்ட்டிக்கல் வந்து அன்டிஃப்ளக்டடாக மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த டைரக்ஷன் அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்துச்சுன்னா அதே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இந்த மாதிரி எங்கேயுமே டிஃப்ளக்ட்டு ஆகாது எந்த கண்டிஷனில் எஃப்இயும் எஃப்பியும் சேமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா வெலாசிட்டி இ பை இருக்கும் அப்படி
பாஸ்ட் த்ரூ அ ரீஜன் ஆஃப் கிராஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன கிராஸ்ட் ஃபீல்ட்ஸ்னா என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டும் இருக்கும் புரியுதா ஓகே இதை வந்து நம்ம ஏன் வெலாசிட்டி செலக்டர்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ நம்ம கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இன்னும் இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு நிறைய சார்ஜஸ் இருக்குது ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஏகப்பட்ட சார்ஜஸ் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில் இருக்க சார்ஜஸை செலக்ட் பண்ணணும் அதான் வெலாசிட்டி செலக்டர் வெலாசிட்டி வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சார்ஜஸை செலக்ட் பண்ண முடியும் எப்படின்னா அதை நம்மளை வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை வின்னு இருக்குல்ல இந்த ரேஷியோவில் இருக்க வந்து சார்ஜஸில் என்ன ஆகும் டிஃப்ளெக்டே ஆகாமல் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மற்ற சார்ஜஸ்லாம் வேணும்னா இது தான் டிஃப்ளெக்டே ஆகாமல் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை விட்டுட்டு மிச்சதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஸோ நம்மளுக்கு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டிக்கு ஏற்ப சார்ஜஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு கான்செப்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை தான் வந்து மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது என்ன இதே சேம் ஒரு கான்செப்டை வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னா சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸை செப்பரேட் பண்றாங்க பேஸ்ட் ஆன் தேர் சார்ஜ் டு மாஸ் ரேஷியோ Q by M ratio சொல்லுவாங்க ஸோ இதே கான்செப்டை வச்சு தான் வந்து அவங்க இந்த ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருங்கிறத டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க சேம் கான்செப்டை வந்து ஜே ஜே தாம்சன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சேம் கான்செப்டை வச்சு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் பை மாஸ் ரேஷியோவை கண்டுபிடிச்சாரு புரியுதா ஸோ இந்த வெலாசிட்டி செலக்டருக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ்னு கேட்டால் மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இதோட கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால வர ஃபோர்ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ்னால வர ஃபோர்ஸோ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இப்போ சார்ஜ் வந்து ஐ மீன் வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மேலே வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் இ பை பி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனா வந்து அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் அன்டிஃப்ளெக்டடாக மூவ் ஆகும் புரியுதா இது ஒரு கான்செப்ட் இந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம் ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஒரு சார்ஜு பார்ட்டிக்கல்னா ஒரு சார்ஜு பார்ட்டிக்கலுக்கு எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பர்ப பண்ணிக்கலாம்